হ্যালো ফ্রেন্ডস ওয়েলকাম টু আওয়ার চ্যানেল আমি নিশাত আজ এসেছি তোমাদের মাঝে শ্রীময়ী সিরিয়ালের আপডেট দিব বলে জুন এবং পত্রলেখা হেসেল আলাদা নিয়ে আলোচনা করে পত্রলেখা বলে যে হ্যাঁ এখন যেহেতু হেসেল আলাদা হবে মিঠু ছাড়া কি আর কোনো কাজের লোক নেই নাকি আমরা অন্য একটা নতুন কাজের লোক নিয়ে নেব অনিন্দ বলে যে হেসেল আলাদা নিয়ে কথা উঠছে কেন আমরা যেহেতু সবাই এক বাড়িতেই থাকি জুন বলে মাসি তোমরা এক বাড়িতে এক হেসেলে মারামারি করো কিন্তু এ নিয়ে কোনো কথা বলো না তাহলে অনিন্দার গায়ে লেগে যাবে অঙ্কিতা বলে যে তবুও তো পাপার গায়ে লাগলো যার কারণে তো পাপাকে হিউম্যান মনে হচ্ছে জুন বলে যে অঙ্কিতা অঙ্কিতা তুমি যদি আমার সঙ্গে ঝগড়া লাগতে চাও লাগতেই পারো তবে আমি কিন্তু এখানে সবার সঙ্গে মিলেমিশে থাকার জন্য এসেছি অঙ্কিতা বলে তুমি যদি মিলেমিশে থাকার জন্য এখানে এসে থাকো তাহলে এসে ভাগাভাগের কথা কেন বলছো জুন বলে যে আমি কিন্তু ভাগাভাগের কথা বলিনি এটা কথা উঠে এসেছি কিন্তু মাসি জাম্বু বলে যে আচ্ছা ঠিক আছে তাহলে পাপা তুমি একটা কাজ করতে পারো তুমি দোতলার ঘরে মায়ের জন্য আলাদা সেপারেট একটা কিচেন তৈরি করে দিতে পারো তাহলে তো হয়ে যাচ্ছে দিতে বলে যে কেন মা উপরে সেপারেটে রান্নাঘরে রান্না করবে কেন মাকে যদি সেপারেটে থাকতে হয় তাহলে মা এ বাসা থেকে চলে যাক দাদু ভাই চেয়েছিল বলে কিন্তু মা এ বাসে আছে না হলে তো মা এ বাসা থেকে চলে যেতে চেয়েছিল জুন বলে যে এ বাসে আসার পর থেকে কিন্তু দিতে অনেকটা পরিবর্তন হয়ে গেছে দিতির অদ্ভুত একটা পরিবর্তন হয়েছে সে এখন মা ছাড়া মনে হয় কিছুই বুঝতে পারছে না তখন দিদি বলে যে আমি এই বাড়িতে শুধু এসেছি না আমি আমার মায়ের কাছে এসেছি অঙ্কিতা বলে যে থাক তোমার দিদি তুমি এইসব নিয়ে কেন কথা বলছো তুমি তো আন্টিকে কম অপমান করনি তোমার জন্য তো আন্টি কম কষ্ট পায়নি দিদি বলে যে হ্যাঁ একসময় অন্ধ ছিলাম কিন্তু যখন সেই অন্ধ ব্যক্তিটার চোখ খুলে তখন কিন্তু সে সব কিছু দেখতে চায় আর আমি এখন সব কিছু দেখতে চাই তখন অমন ছিলাম বলে সারা জীবন যে অমন থাকবো তা তো কোনো কথা নয় আর আমাকে সবাই বলতে হয় কি আমি নাকি বদ্ধ ভাইয়ের মতো কিন্তু আমি তো এখন দেখছি বদ্ধ ভাই আমার মধ্যে অনেক পার্থক্য কারণ আমি মাকে কখনোই অপছন্দ করতাম না হ্যাঁ কোনো একটা মিসআন্ডারস্ট্যান্ডিংয়ের কারণে হয়তো মায়ের সঙ্গে আমার দ্রুতটা বেড়ে গিয়েছিলো কিন্তু আমি মাকে কিন্তু কখনো অপছন্দ করিনি আমি জানি আমি তখনও স্বীকার করতাম আর এখনও স্বীকার করি মা আমাদের জন্য কতটা করেছে এদিকে দিথি বলে যে থামি তুমি কেন ডেকেছো আমাকে সেটা বলো তুমি আমার তো জানো যে সামনে পরীক্ষা যেটা কথা বলে সেটা তাড়াতাড়ি বলে ফেলো এরপর পত্রলেখা জানায় যে সে বুয়া এবং জুনের আশীর্বাদটা সেরে ফেলতে চায় এটা শুনে ভীষণ চমকে ওঠে সবাই এদিকে মিঠু সে কথা শুনে উপরে গিয়ে শ্রীময়ীকে বলে তখন অরিন্দবাবু রেগে যেতে ধরলে শ্রীময় বলে যে বাবা আপনি এ নিয়ে আর কোনো অশান্তি করবেন না আপনি যদি এরকম এই জিনিসগুলো নিয়ে অশান্তি করেন তাহলে তো এখানে আমি থাকতে পারবো না এরপর শ্রীময় সেখান থেকে কিছু একটা নিয়ে বলে যে ওদের প্রতি আমারও তো একটা কর্তব্য রয়েছে আর আমি ওপর নিচে যেতে চাই ডিঙ্কা বাধা দিলে ডিঙ্কাকে বলে দেখ আমাকে তো সামনে লড়াইটা লড়তে হবে তাই না লড়াইয়ের জন্য আমাকে এখানে ঘরে বসে থাকলে চলবে না এরপর শ্রীময় নিচে এসে জুনকে শুভেচ্ছা জানায় এবং বলে যে তোমার আশীর্বাদে আমাকে ডেকেও কিন্তু কারণ সেদিন তো তোমারই জয়টা হবে আর সেই জয়টা আমাকে না হয় সাক্ষী রেখেই করো তাহলে কি হতে চলেছে শ্রীময়ী সিরিয়ালে সবটা জানতে হলে আপনাদেরকে অবশ্যই চোখ রাখতে হবে স্টার জলসা স্টার জলসা দিতে শ্রীময়ী সিরিয়ালে এবং নতুন নতুন সব আপডেট পেতে আমাদের চ্যানেলটিকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করুন এবং পাশে রাখা বেলাইকুনটিতে অবশ্যই একটা ক্লিক করুন